ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಜಿತ್ ದೋವೆಲ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇವರು ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಐದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಂಗಿನ ಹೆಡ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ರಿವೋಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವರು ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕ್ಯಾಡ್ರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾ ನಾಲ್ಕು ದೀಪ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಡಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ದೀಪ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೈ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚೈನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ರೆಸಿವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೈನಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಚೈ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇತ್ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರ ಟೆನ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಡಾಖ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಗ್ಪೋ ಏರಿಯಾಗಳು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಬ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಟಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೈನಾಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿದಾಗ ಚೈನಾ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಟಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ನಂತರ ಚೈನಾ ಫೈರನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈ ಸ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನಿದು ಸಲಾಮಿ ಸ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಕ್ತಿವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರುತ್
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದಾಗ ಚೈನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಸಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪೀಸಸ್ ಆದಂತಹ ಚೈನಾ ಯು ಎಸ್ಸು ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತೈವಾನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತನ್ನ ಅಗ್ರಿ ಪವರನ್ನು ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪವರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪವರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚೈನಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದನ್ನು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಾಮಿ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೈನಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯು ಎಸ್ಸು ಯುರೋಪು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೇಸಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪು ಸಹ ಈ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ತುಂಬ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿನ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಪಾಲಿನ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಚೈನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಹ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಕೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಏರ್ಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಪೈಲಟನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಮ್ ಸ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ ವಿಷನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಡೆತ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದಂತಹ ಮರಣ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೈಲೇಷನ್ಸಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 
ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಾಪ್ಸಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬರೀ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ಸ್ ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರನ್ನ ಲಾಭಗಳು ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎರಡೂ ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತಹ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಮೂರು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಎರಡು ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಣ್ಣು ಐ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಲೋನ್ಲಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ
ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಕಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಭ ಸಿಗೋರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಇಡೀ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಡೀಪ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಮಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಕೆನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸಿಂದಾಗಿ ಚೀಪರ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಆ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿತ್ ಟೆರರಿಸಮಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಸಿಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡಲೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಲ್ತಿಯರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ರಿಚ್ 
ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಮಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸಾಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಡಪ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಡ್ರಗ್ ಯೂಸಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಟಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೀಕ್ಸ್ ರೀಕಾಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಈಗಷ್ಟೇ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇ ಐ ಎ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ನಾನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಐ ಎನ್ನು ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕೆಟಗರಿ ಎ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇ ಐ ಎ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರುತ್ತಿರು ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗು ಸ್ಕೋಪಿಂಗು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎ ರಿಪೋರ್ಟು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಏಳು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇ ಐ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಸಮಯ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಕವರ್ಡ್ ನಾನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀ ಬೆಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀ ಬೆಡ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸಮುದ್ರದ ಡ್ರೆಡ್ಜಿಂಗನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನದಿಂದ ನಲವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಇತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರ
ರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂದಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕರಪ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಬೇಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಹಾಗೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬೇಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸನ್ನು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಟಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಓಜನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಪ್ರಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಮುನ್ನ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಸನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಜೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ ಓಜೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಜೋನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಜೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಅರ್ಥನ ಲೋವರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಿಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಓಝೋನೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಝೋನ್ ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಸಿ ಶೆಕೆ ಆಗುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಓಝೋನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಝೋನ್ ನಮಗೆ ಯು ವಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಓಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಸಹ ಸಮ್ಮರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಹೈ ವಿಂಡ್ಸು ಇಂಟರ್ಮನೆಂಟ್ ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾವೋಸ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮಲೇಷಿಯಾ ಕಂಬೋಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಟು ಕವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಜ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಎನ್ವಿಸೇಜ್ ಫೇಸ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಚಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಎ ಎಸ್ಸಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಲಿಟಿ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಾಲೆಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದ್ರಲೇಔಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ನೈನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ನೈನ್ ಟು ನೈನಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ 